Alhamdulillah, mes frères et sœurs, il y a deux semaines, on a fait la première partie de l'histoire de Youssouf, alayhi salam. Nous avons cité le fait que les frères de Youssouf étaient jaloux de lui, euh, le fait que Youssouf a été choisi pour être prophète par Allah, azza wa jal, qu'il a été jeté dans le puits, et qu'à l'instant même où il a été jeté dans le puits par ses frères, euh, il a été accueilli par Jibril, alayhi salam, qu'il a informé que plus tard, il lui-même, il informera ses frères, il sera dans une position où c'est lui qui informera ses frères de ce qu'ils lui ont fait. Et le temps passe, il est vendu comme esclave par ses frères, il est emmené en Égypte et il est vendu là-bas. Et il est vendu à Aziz au Misr, l'homme le plus puissant d'Égypte, le, comment on peut dire, le ministre des finances, l'intendant, celui qui gère les finances et les récoltes du pays. On a parlé de, du fait que Youssef a grandi et Youssef était très très beau et il a été éprouvé à travers sa beauté et la femme d'Al-Aziz il dit qu'elle s'appelait Zuleikha la femme d'Al-Aziz s'est proposée à lui et elle a tout fait pour l'attirer vers lui et lui alhamdulillah il a cherché refuge auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala on a parlé de ce moment où les portes se sont ouvertes alors qu'elle avait verrouillé toutes les portes et que lui courait vers les portes pour sortir de la, de la salle dans laquelle il était enfermé avec elle et qu'Allah azawajal ouvrait toutes les portes une par une jusqu'à ce qu'il arrive à la dernière porte et qu'elle l'attrape par son kamis et qu'elle déchire son kamis par derrière par l'arrière et à ce moment là c'est Al-Aziz qui ouvre la porte et qu'il la trouve avec lui, et lui qui est à moitié dévêtu de fait de son kamis déchiré, et elle qui veut faire croire que c'est lui qui a voulu la forcer. Et finalement, il y a un témoin qui a témoigné, un enfant de la famille hein, de, de Zuleikha, qu'Allah Azza wa a fait parler, et qui a témoigné que si le kamis était déchiré par devant, alors c'est lui qui, qui a voulu la forcer, mais s'il est déchiré par derrière, alors c'est elle qui a voulu le forcer et tout est devenu clair pour Al-Aziz et malgré cela Al-Aziz n'a pas su être assez ferme et c'est une grande faute de sa part et là je dis juste à Youssouf fais plus attention à ça essaye d'oublier ce qui t'est arrivé et il a dit à sa femme qui a essayé de le tromper c'est pas quelque chose de petit il lui a dit toi reprends toi de ton péché et voilà l'histoire elle est close mais l'histoire elle s'est pas terminée comme ça elle a la rumeur s'est répandue et vous savez les rumeurs elles se répandent parfois par les êtres humains et parfois par les shayatines il y a les shayatines aussi ils répandent les rumeurs il y a beaucoup de hadiths qui vont dans ce sens là il est même dit qu'à la fin des temps il y a un shaytan qui va lancer une rumeur à les chaînes internationales une rumeur qui est fausse qui va dire le Dajjal est apparu et les musulmans vont croire qu'il est vraiment apparu alors ils vont envoyer leurs meilleurs cavaliers pour et Nabi sallallahu alayhi wa sallam hein, il parle de ces cavaliers là et il dit je pourrais vous les décrire et il serait comme ci comme ça et Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a parlé de ces cavaliers que c'était les meilleurs des cavaliers et les musulmans ils envoient leurs cavaliers pour euh, savoir si vraiment l'information elle est réelle et c'est un shaitan qui a annoncé cette fausse nouvelle. Il ne savait pas d'où venait l'information. Et c'est ainsi que shaitan, parfois, c'est lui qui transmet les rumeurs. Allah alam comment la rumeur s'est transmise. Mais ça, c'est quelque chose qu'il qui, qu faut savoir. Hein, que pour, quand, ça, quand il s'agit de mettre les croyants dans des situations difficiles, alors shaitan, il informe les gens. Il y a l'histoire de, de l'homme qui s'était de l'homme pieux. C'est une histoire connue d'un homme pieux hein, parmi les communautés précédentes euh, qui à qui trois jeunes frères avaient proposé avaient proposé de garder leur sœur pendant qu'ils partaient au combat. Et ils sont partis pour une longue période. Et lui, il s'adressait pas, il adressait pas la parole à cette femme par crainte d'Allah Azza wa le respect du dépôt. Et petit à petit, Shaitan, il l'a travaillé, il l'a travaillé, il l'a travaillé. 
Jusqu'à au, au bout d'un moment, il s'est dit, euh, bon, ça se trouve, euh, elle a besoin de compagnie. Je vais quand même euh, lui dire « Salam alaikum ». Et puis ensuite, euh, j'ai l'habitude de lui poser la nourriture devant sa porte. Et bien maintenant, je vais prendre aussi de ses nouvelles. Et ensuite, euh, ben, elle mange toute seule, Meskina, ben, je vais manger avec elle. Petit à petit, petit à petit, jusqu'à ce qu'ils ont fait hein, le, le grand péché. Et elle est tombée enceinte, elle a eu un enfant. Et là, il entend que les frères vont arriver, vont revenir. Et Shaitan, il l'inspire, la pire des catastrophes. Il lui dit, euh, eh bien, euh, tue la femme. Alors il a tué, il reste le bébé. Ouais, mais il faut que tu tues aussi le bébé parce qu'il sera témoin contre toi. Alors il a tué aussi le bébé. Et il les a enterrés. Et quand les frères sont revenus, il leur a dit, eh bien mes frères, euh, votre sœur elle est morte. Et il a fait croire qu'elle était morte d'une mort par maladie ou je ne sais quoi. Et Shaitan il est venu en rêve. C'est auprès des trois frères. Et c'est Shaitan qui lui aurait apparu. Et il leur a dit, votre sœur elle n'est pas morte naturellement, elle a été tuée. Et elle a eu un enfant avec cet homme-là. Et c'est lui qui les a tués tous les deux, il les a enterrés à tel endroit et a les vérifier. Et Shaitan il les a informés de cela, ils sont partis, ils ont déterré le corps. Et ils ont trouvé qu'en effet, elle avait été tuée, et il y avait un enfant, etc. Alors, ils l'ont attachée à un tronc d'arbre. Et ils ont dit euh, qu'on va le tuer. Et Shaitan, il a apparu à ce moment-là à cet homme qui était auparavant un pieux. Et il lui a dit, écoute, là, il n'y a personne qui peut te sauver en dehors de moi. Il a dit, prosterne-toi devant moi et je te sauve. Et il a refusé de se prosterner. Il a, dit, il a dit, moi je ne peux pas me prosterner là, je suis attaché. Il a dit, fais juste un geste de la tête. Et il a fait un geste de la tête et pour signe de se prosterner devant Shaitan. Et à ce moment-là, il a été tué. Et alors, il est mort, non seulement avec le meurtre, mais ensuite avec le shirk. Et on connaît la situation de, de la personne qui meurt dans cette situation-là. Donc Shaitan, il, il, il lance aussi les rumeurs et il informe les gens des choses lorsqu'il s'agit de mettre les croyants dans des mauvaises difficultés, dans des temps de difficultés. Quoi qu'il en soit, la rumeur, elle a été transmise. Et les femmes dans la ville, elles ont commencé à dire, mais la femme de l'Aziz, elle tente son esclave. Et finalement, ce qui les choquait, ces gens-là qui, qui avaient des mauvaises valeurs, c'était pas tant qu'elle voulait tromper son mari, mais c'était le fait que ce soit avec un esclave. On a parlé la dernière fois du fait de de corriger sa manière de voir les choses pour qu'elles soient en adéquation avec le Coran et la Sunna, avec la révélation. Et ne pas vivre selon les gens vont dire ou les gens ne vont pas dire et la honte, etc. etc. et les dégâts que ça pouvait faire de, de réfléchir de cette manière-là. Alors elle a invité les femmes, elle leur a donné un aliment, un couteau et lorsqu'elles ont commencé à couper le fruit, quel que soit le fruit, elle a dit à Youssouf, rentre. Et lorsque Youssouf est rentré dans la salle et qu'elles ont vu Youssouf, elles ont tellement été éblouies par sa beauté qu'elles s'en sont coupées les mains sans sentir la, la, la douleur. Et dans cela, eh bien, il y a un, un signe aussi qu'au moment de la mort, malgré que la mort soit quelque chose d'extrêmement douloureux, mais celui qui est promis au paradis, Inch'Allah, qui a une bonne mort, qui était croyant et qui faisait des bonnes actions, Malgré que la mort soit très douloureuse, lorsque l'ange vient prendre son âme, cet homme-là, dès qu'il voit la bonne nouvelle du paradis qu'il lui a annoncé, alors il oublie les douleurs. Et Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit que son âme elle sort de son corps comme le cheveu qu'on retire de la farine, c'est-à-dire facilement. Quant au non-croyant et celui qui s'est rebellé contre les ordres d'Allah, il a reconnu la vérité, il l'a rejeté. Celui-là, alors, il, son âme, elle ne voudra pas ressortir. Et c'est comme essayer d'arracher de la laine mouillée. Vous voyez, la laine, quand elle est mouillée, qu'on tire dessus, hein, ça ne s'arrache pas facilement, ça ne se retire pas facilement. Et donc, lui, il va souffrir vraiment des pires souffrances. Et on va lui annoncer les pires des nouvelles, qu'Allah nous en préserve. Enfin, la, la femme d'Al-Aziz elle a dit devant toutes ces femmes là 
je vais réussir à l'avoir. Et s'il ne m'obéit pas, je vais l'emprisonner. Et il aura un châtiment douloureux. Et lui, Yusuf salam, il a fait ce dua. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. Seigneur, la prison m'est préférable à ce à quoi elle m'appelle. وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكم من الجاهلين. Et si tu ne me préserves pas, si tu ne me préserves pas de leur complot, alors je vais peut-être finir par pencher vers elle et je serai alors parmi les ignorants et l'ignorant c'est le désobéissant à Allah tabaraka wa ta'ala et Allah azza wa jalla dit fasala fa'anhu kaydahum alors Allah immédiatement il a répondu à son droit il l'a préservé de leur tentation hein? et qu'est-ce qui s'est passé il est rentré en prison et donc Yusuf alayhi salam comment il est rentré en prison et bien tout simplement Allah subhanahu wa ta'ala, il, il est le maître des causes. Et la rumeur s'est propagée. Et Al-Aziz, il, il s'est concerté avec les gens autour de lui. Et ils ont dit, voilà, c'est quoi le pire C'est la situation dans laquelle on est avec ma femme qui fait ce qu'elle fait et la mauvaise réputation que, que ça provoque et le fait qu'elle brise mon honneur et que ça me fait du mal. Ou... Que Youssouf y soit finalement en prison, et de cette manière-là, ben, je serai protégé. Elle est en prison, il est en prison, elle pourra pas le tenter. Et en même temps, peut-être que en arrêtant de le voir, eh ben, elle va arrêter de penser à lui. Et les savants ils disent, en effet, l'amoureux la, qui, qui espère et qui n'arrive pas à voir ce qu'il veut, il n'est pas comme celui qui a désespéré hein, dans, dans la souffrance. Celui qui a désespéré au moins, il s'est calmé un peu. Il s'est dit, c'est mort, c'est mort. Et l'autre, il espère toujours, 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 toujours. Et il va de souffrance en souffrance. Et il provoque des dégâts. Si Allah ne l'en préserve pas. Alors, ils ont décidé de le mettre en prison. Et Allah, Azza wa Jalla, il dit, Azza wa Jalla, il dit, Azza wa Jalla, il dit, قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين الله سبحانه وتعالى دي deux valets, c'est-à-dire deux servants, entrèrent avec lui en prison. L'un d'eux dit, « Je me voyais en rêve pressant du raisin. » Et l'autre dit, « Et moi, je me voyais portant sur ma tête du pain dont les oiseaux mangeaient. Apprends-nous l'interprétation de nos rêves. Nous te voyons au nombre des bienfaisants. » Ce qu'il faut savoir, c'est que Yusuf, c'est un prophète. Et il a les qualités qui vont avec. Lorsqu'il est rentré en prison, il est dit que immédiatement, la première chose qu'il a fait, c'est nettoyer la prison et l'a purifié et ensuite il a commencé à faire connaissance avec les prisonniers et il consolait la tristé il rendait visite aux malades et s'occupait de lui et il enseignait les bonnes paroles et jusqu'à ce que tout le monde s'est attaché à lui et il est même dit que celui qui sortait de prison parmi ses compagnons il faisait volontairement une faute pour re rentrer en prison et être à nouveau avec Youssouf Tellement il a, c'est-à-dire il était bon, il était aimé. Et ça c'est une leçon pour le croyant. Où qu'il soit, le croyant, ses qualités, elles restent avec lui. Ses vraies qualités. Et ça rappelle ce qui est arrivé à, à Sheikh Ibn Taymiyyah, lorsqu'il était en prison. Et qu'il était, malgré toutes ces années-là en prison, il a été torturé, frappé, etc. Il gardait le sourire. Et les, les, les geôliers étaient vraiment choqués de ce comportement de sa part. Et on a fini par lui demander, mais comment tu fais pour garder cette bonne humeur, malgré tout ce que tu subis, malgré la prison Et il leur a répondu, moi, ma joie, mon bonheur, 
il est à l'intérieur de moi. Tandis que vous, votre joie et votre bonheur, il est à l'extérieur de vous. Mais moi, ce que j'ai à l'intérieur, il n'y a personne qui peut me le retirer. Mais vous, ce que vous avez à l'extérieur, on peut vous en priver. Et c'est ainsi que le croyant, qui vraiment, il a Allah Azza wa Jal avec lui, et qui a une foi forte, et qui apprend à être satisfait d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors celui-là, dans toutes les situations, il sera en paix. Et Yusuf alayhi salam, en prison, il est satisfait de son Seigneur, subhanahu wa ta'ala, qui l'a préservé du complot des femmes et qui a répondu à son dua. Et donc, Yusuf alayhi salam, au moment où il rentre en prison, peu après, il y a, il y a ces deux hommes qui viennent. C'est quoi leur histoire C'était deux servants du roi. Le premier, il s'occupait de faire le pain. Et le deuxième, c'était celui qui, lui servait à, qui le servait à boire. Vous savez... Euh, il était tellement dans son opulence et sa richesse qu'il avait un servant pour chaque chose. Un servant pour lui faire de la ventilation, un servant pour lui ramener le pain, un servant que pour les boissons. Bref. Et il y a des gens qui ont commencé à comploter contre le roi. Ça fait longtemps qu'il est roi. On change un petit peu. On va l'empoisonner. Ils sont partis voir ces deux jeunes servants. Ils ont dit, ben, vous allez l'empoisonner. Ils ont dit, d'accord. Et ils ont mis, et donc le, le boulanger, il a mis du poison dans son pain. Et celui qui avait, qui servait la, la boisson, il a dit, vraiment, soit c'était du vin, soit c'était du jus de raisin. al khamr ça se dit pour les deux hein, dans la langue arabe. Donc, quoi qu'il en soit, même si c'était du vin, il le ramène, celui qui servait du vin, donc ils arrivent à table et au moment où il va commencer à manger, celui qui a servi le, le, la boisson, il l'a regretté. Et il a dit au roi, ne mange pas, il t'a empoisonné. Et l'autre servant, il a dit, non, ne bois pas, parce que lui il t'a empoisonné. Et donc le roi, qu'est-ce qu'il a fait Il a dit à celui qui servait la boisson, bois. Alors il a pris la boisson et il a bu. Il lui est rien arrivé. Et il a dit à celui qui préparait le pain, mange. Il a dit non. Il s'est fait avoir. Il a dit non, moi je mange pas. Et il a ramené un animal, il lui a donné à manger, il est mort sur place. Donc il s'est mis très en colère le roi. Et il a dit vous avez comploté tous les deux, allez hop en prison. Et ils ont emprisonné tous les deux. Et donc, chacun d'entre eux, dans la prison, il a fait un rêve. Le premier, il dit, « Je me voyais portant sur ma tête du pain dont les oiseaux mangeaient. » Ça, c'est le boulanger. Et l'autre, il dit, il « dit, euh, Moi, j'ai rêvé que je pressais du raisin. » Et ils ont vu que, que Youssouf, c'était un homme pieux, c'était un homme qui était aimé des gens, c'était pas un homme comme les autres. Peut-être que tu peux nous informer de notre rêve, ya Youssouf. Peut-être que tu as cette science. Alors Youssouf, alayhi salam, il ne leur a pas juste donné la réponse. Mais Youssouf, c'est un prophète et c'est un da'i. C'est un prêcheur à Allah, tabaraka wa ta'ala. Il a saisi l'occasion pour les appeler à Allah, subhanahu wa ta'ala. Et il leur a dit, قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون إلا غدي la nourriture qui vous est attribuée ne vous, parvient, ne vous parviendra pas sans que je ne vous ai avisé de ce qu'elle est, avant même qu'elle ne vous arrive. C'est-à-dire, il leur a dit, vous allez recevoir de la nourriture. Et je vais vous informer de quelle est cette nourriture, avant qu'elle arrive. Là, on peut se poser la question, mais pourquoi Pourquoi il leur parle de nourriture maintenant Les savants disent, il y a deux raisons. La première, c'est le miracle. Isa, alayhi salam, parmi ses miracles aussi, 
hein, Et je vous informe, il disait à son peuple, et je vous informe de ce que vous gardez dans vos maisons et de ce que vous mangez. C'est-à-dire c'est un secret, personne ne sait. Et c'est quelque chose qui est connu que de eux. Et là il leur dit, de la même manière, le repas qui va vous arriver, je vais vous dire c'est quoi avant qu'il arrive. Donc ça c'est pour le miracle. La deuxième chose, c'est que ces gens-là qui ont posé une question sur un, un rêve, ils attendent une réponse pour un rêve, pour leur rêve. Mais lui, pour pouvoir leur parler d'Allah, il leur a parlé d'abord de ce que eux ils aiment, la nourriture. Ils sont en prison, ils ont envie de manger un bon plat. Hein? Alors, il a pris leur nefs, il leur a pris, c'est-à-dire leur cœur, en leur parlant d'abord de ce que eux ils aiment, la nourriture. Et ensuite, il va leur parler d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et donc, ils lui ont posé la question, ils lui ont dit, mais comment tu peux savoir la nourriture qui va nous arriver Ça, c'est que les sorciers et les voyants. Et il leur a répondu, cela fait partie de ce que mon Seigneur m'a enseigné. Et ensuite, il leur a dit, certes, j'ai abandonné la religion d'un peuple qui ne croit pas en Allah et qui nie la vie future. Et il leur a pas dit, votre religion. Mais par sagesse, il a dit la religion d'un peuple qui ne croit pas en Allah, pour pas qu'ils se sentent attaqués. Et ensuite, il leur a dit, j'ai suivi la religion de mes ancêtres, Ibrahim, Ishaq et Yaqub. Et là, il est en train de leur dire, je suis prophète. Il ne vous convient pas d'associer à Allah quoi que ce soit. Et ceci est une grâce d'Allah sur nous et sur tout le monde. Mais la plupart des gens ne sont pas reconnaissants. Mes frères et sœurs, le fait de ne pas donner d'associer à Allah Azza c'est sans doute le plus grand bienfait qu'Allah Azza nous ait donné. Le fait de savoir qu'Allah Subhanahu wa Ta'ala est unique et de ne pas lui donner d'associé, c'est un bienfait qu'Allah Azza wa Jal, c'est pour ça qu'il dit, et la plupart des gens ne se pas reconnaissants. Il a dit, c'est un bienfait pour nous et pour les gens. C'est-à-dire que ta foi, toi le croyant, c'est un bienfait aussi pour le non-croyant. Et si ce n'était les croyants, les, les non-croyants, c'est-à-dire n'existeraient plus. Si Allah Azza wa Jal continue à faire exister ce monde, cet univers, si les non-croyants aujourd'hui, ils peuvent manger, boire, à aller à leurs occupations, à leurs passions dans l'obéissance et la désobéissance c'est parce qu'il y a toujours des croyants qui disent Allah, Allah c'est parce qu'il y a toujours des gens qui croient en Allah Azzawajal l'unique, sans associer et ensuite il leur dit Ya sahibay sijn a'arbabun mutafarriqoun khayrun amillahu al-wahidu al-qahar il leur donne un argument intellectuel. Ô oh, mes deux compagnons en prison, qui est le meilleur Des seigneurs éparpillés ou Allah, l'unique, le dominateur suprême Vous n'adorez en dehors de lui que des noms que vous avez inventés vous et vos ancêtres au sujet desquels vous n'avez pas de preuve c'est à dire au sujet desquels Allah n'a fait descendre aucune preuve il n'y a aucune preuve vous n'avez aucune preuve que, que cette divinité que vous avez fabriquée elle doit s'appeler comme ci ou comme ça le pouvoir n'appartient qu'à Allah 
Ça signifie le pouvoir appartient qu'à Allah, le jugement appartient qu'à Allah, et la loi elle appartient qu'à Allah Azzawajal. C'est le seul à ordonner, à interdire. Et il n'y a pas d'obéissance à la créature dans la désobéissance du Créateur. Ça n'existe pas. On ne désobéit pas à Allah Azzawajal pour obéir à la créature. In il hukmu illa lillah. Allah Azzawajal, c'est le seul à qui on doit obéissance totale. Et in il hukmu illa lillah, ça signifie aussi, et Yusuf alayhi salam, dans sa situation en prison, il comprend très bien ce qu'il est en train de dire. In il hukmu illa lillah, Allah m'a ordonné d'être chaste, c'est pas parce que la femme la plus puissante d'Égypte, elle m'ordonne quelque chose que je vais lui obéir hein, pour ne pas aller en prison, mais dans la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a le hukm illa lillah, que le jugement n'appartient qu'à Allah azza wa jal. Ça signifie aussi lorsqu'il y a des disputes entre croyants et qu'on sait que l'islam il dit une chose, on ne va pas chercher la loi du non-croyant si elle est contraire à la loi d'Allah azza wa jal pour avoir un droit qui ne nous appartient pas. Donc, ça arrive par exemple dans les situations de divorce, où chacun il tire de son côté. Et il veut avoir le plus de droits possible, mais sans chercher ce que Allah Azza wa Jal, il a déclaré comme droit pour chacun. Et comme ils n'arrivent pas à revenir vers Allah Azza wa Jal, et à ce que la religion dit, ils se retrouvent à se déchirer pendant des années et des années devant les tribunaux. Chacun il cherche à avoir le plus possible de sa part. Et ça, c'est une partie du shirk. Il nous a commandé de n'adorer que lui. Telle est la religion droite. Et il répète encore, mais la plupart des gens ne savent pas. La première fois, il a dit, la plupart des gens ne sont pas reconnaissants. Elle a dit, la plupart des gens ne savent pas. Ya et là il leur a dit maintenant il leur répond à leur demande maintenant qu'il leur a parlé d'Allah il les a appelés à Allah maintenant il va répondre à leur demande sur leur rêve hommes et deux compagnons de prison l'un de vous donnera du vin à boire à son maître c'est-à-dire, il est en train de dire à l'un des deux, « Toi, tu vas retourner auprès du roi, il va te pardonner. » Quant à l'autre, il sera crucifié. Et les oiseaux mangeront de sa tête. L'affaire sur laquelle vous me consultez est déjà décidée. Ça ne sert à rien de, de chercher autre chose, de venir me dire, « Mais non, il y a peut-être une autre interprétation. À partir du moment où je voulais interpréter, ça va se réaliser comme ça. » Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous enseigne de faire très attention dans l'interprétation des rêves si tu fais un mauvais rêve ne le raconte pas aux gens et si tu fais un beau rêve raconte-le seulement aux gens qui t'aiment aux gens qui ne te jalousent pas aux gens qui ont vraiment la science pour interpréter raconte pas à n'importe qui parce que si tu racontes à n'importe qui et qui te fait une interprétation négative alors que le rêve à la base il était positif et eh bien tu risques de vivre l'interprétation négative qui t'a été faite. Donc ça, c'est quelque chose de très dangereux. Donc, un jour, il y a une femme qui est venue voir Aïcha, et elle cherchait le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit, « Qu'est-ce que tu veux ?» Elle lui dit, « J'ai fait un rêve. » Et elle raconte son rêve, et elle dit, « J'ai rêvé que ma maison s'effondrait. » si mon souvenir est bon. J'ai rêvé que ma maison s'effondrait. Et il lui dit, où est ton mari Il lui dit, mon mari, il est parti, fils Abilillah. Et Aïcha lui a dit, sache que ton mari, c'est-à-dire, il va mourir, il ne va pas revenir. Et cette femme, elle pleure, elle commence à pleurer. Et Nabi Sassam, il rentre, il voit Aïcha, il voit cette femme en train de pleurer. Et Nabi Sassam, il dit, qu'est-ce qui se passe Et Aïcha, elle dit, voilà, elle m'a raconté le rêve, je lui ai, dit que je lui ai expliqué. Et le Nabi Sassam lui a dit « Non, dis pas ça, il y a Aïcha. » Après, il s'est tourné vers elle, vers cette femme, et il lui a dit « Inch'Allah, ton mari va, re il va revenir en bonne santé et bien portant, Inch'Allah. Et vous allez être joyeux de vous retrouver. 
Et en effet, il est revenu. Et ça, c'est la parole de Rasulullah sur Sadiq. Quand le Nabi sur Sadiq, sur Sadiq, dit une chose, comme Youssef l'a dit une chose, c'est ça qui va se réaliser. Mais, d'une manière générale, quand il y a deux interprétations possibles, on va vers l'interprétation positive. On va pas vers l'interprétation négative. Et donc, le premier, il lui dit, tu vas retourner auprès du roi. Et le deuxième, tu vas être mis à mort. C'est toi qui as empoisonné. C'est pas l'autre. C'est toi qui vas être condamné. Et ensuite, il s'est tourné Youssouf vers celui qui allait être sauvé, qui allait sortir de prison, pour retourner vers le roi. Et, lui, et Allah dit Et Youssouf, et il dit à celui des deux dont il pensait qu'il serait délivré, parle de moi auprès de ton maître. C'est-à-dire, parle-lui de moi que j'étais emprisonné injustement, que je suis quelqu'un de bien, que j'ai rien à faire en prison. Et Allah dit, mais le diable fit qu'il oublia de rappeler le cas de Youssouf à son maître. Youssouf resta donc en prison quelques années. Il est dit, dans le tafsir, et c'est rapporté aussi par l'imam Tirmidhi, rahimahullah, que dès que Youssouf il a dit cette parole à cet homme-là et qu'ensuite il a été libéré Jibril salam est apparu à Youssouf et Youssouf il a dit mais que fait l'homme pur dans cet endroit de, de pécheur hein, la prison, c'est l'endroit des fauteurs et il lui a dit il y a Youssouf même Qui t'a sauvé de tes frères Et il a t'a préservé des mains de tes frères dans le sens du hadith quand ils ont voulu te tuer. Yusuf, Yusuf c'est qui qui t'a fait sortir du puits Yusuf a dit Allah Ta'ala Yusuf, et c'est qui qui t'a préservé de la turpitude, du grand péché Il a dit Allah Ta'ala. Et c'est qui qui t'a préservé du complot des femmes et Yusuf il a dit Allah Ta'ala. Et ensuite Jibril il a dit Ya Yusuf, min Allah. Est-ce que tu n'aurais pas dû avoir, est-ce que tu n'as pas honte d'Allah subhanahu wa ta'ala Tas'alu adamiyan. Tu demandes à un être humain de t'évoquer. Tu demandes à un être humain service. Et là, Yusuf alayhi salam, il se serait mis à pleurer, il aurait fait de il aurait dit Ya Rabb, kalimatun zallat minni. Ya Rab, irhamni. Seigneur, c'est une parole qui a glissé de ma langue. Seigneur, pardonne-moi, fais-moi miséricorde. Et ensuite, il s'est tourné vers Jibril, il a dit Rabbi alayya radin, est-ce que mon Seigneur est satisfait de moi Il a dit Naham, il a dit oui. Il a dit Wa uqou batuka an talbatha fi sijni bid Il a dit Mais ta punition, c'est que tu restes en prison quelques années. Tu aurais pu sortir, mais comme tu as demandé à la créature, tu vas rester dans, dans, dans la prison. Quelques années. Et Youssouf, alayhi salam, il aurait répondu, « La ubali bissa'a idhkana rabbi anni radi. » Peu m'importe le temps, tant que mon Seigneur, il est satisfait de moi. Mes frères et sœurs, Al-Hassan al-Wassal, rahimahullah, lorsqu'il évoquait ce, ce passage de Salat Youssouf, il se mettait à pleurer. Et lui, il est resté en prison des années parce qu'il a demandé une fois à un serviteur de l'aide. Et nous, Allah Azza wa Jal, il nous donne des situations et on se plaint aux créatures. C'est même pas pour l'utilité, c'est même pas pour demander de l'aide, juste pour se plaindre aux créatures. Allah Jalla Jalalu, le seul qui peut nous aider dans toutes les situations, 
C'est le seul. Allah dit dans le Coran Alayhi Allahu bikafin abda. Allah ne suffit-il pas à son serviteur Allah ne suffit-il pas à son serviteur Est-ce que Allah Azza wa n'a pas sauvé Bilal lorsqu'il se faisait torturer et qu'il disait Ahadun Ahad, qu'il était esclave une marchandise qu'on achetait et qu'on vendait, sur qui on avait droit de vie et de mort. Est-ce qu'Allah Azza wa l'a pas sauvé, il l'a élevé Et au jour, le jour de Fatah Makkah, il lui a dit « Fais adhan ». Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, il dit « Va, fais adhan sur la Kaaba. Comment l'esclave, il est devenu maître. « Alayhi sallahu bikafin abda » Est-ce qu'Allah, il ne suffit pas à son serviteur Allah, il suffit, wallahi. Et Allah, il nous dit « Ya ayyuhan nas »« Oh, vous les gens !» Et c'est pour toute l'humanité. Rappelez-vous le bienfait d'Allah sur vous. Y a-t-il un autre créateur qu'Allah qui vous donne votre subsistance du ciel et de la terre Nul digne d'être adoré en dehors de lui. Qu'avez-vous à vous détourner Qu'avez-vous à demander à autre qu'Allah alors, alors qu'il est le seul à donner Qu'avez-vous à craindre autre qu'Allah alors qu'il est le seul à éprouver Qu'avez-vous à vous tourner vers un autre qu'Allah, à évoquer les créatures et à oublier le Créateur À rechercher la satisfaction de la créature dans la désobéissance du Créateur Qu'avez-vous à vous détourner Allah dit. Donc Yusuf alayhi salam, il a subi cette épreuve du fait de son erreur. Et les erreurs des prophètes, elles ne sont pas comme nous, alhamdulillah, nous, à notre niveau, on fait des petites erreurs, des erreurs comme ça, comme ils disent les, les, les savants, ils disent les, les actions des hommes pieux, sont les, les, les actions des, des gens du commun, sont les péchés des hommes pieux. Les bonnes actions des gens du commun sont les péchés des hommes pieux. Euh, nous, la manière dont on adore Allah Azza wa Jal, pour un homme pieux, c'est un péché. Enfin, alhamdulillah, chacun selon son niveau, Allah Azza wa Jal, il agit envers lui. Yusuf salam, il a été immédiatement éduqué par Allah tabaraka wa ta'ala et de la même manière parfois il peut nous arriver des situations et si on n'ouvre pas le cœur, on ne va pas se rendre qu'en fait Allah il est en train de nous éduquer et il arrive parfois comme il est arrivé il n'y a, a pas très très longtemps il y, a, il y a une famille qui est venue me voir et c'était une femme qui se plaignait que tout dans sa vie était bloqué et la première question, je dis, ma sœur, est-ce que tu es partie voir des, des sorciers Elle a dit oui. J'ai été voir un sorcier. Parce, pour, pourquoi Pourquoi Pour avoir un diplôme et passer mon permis. Je dis, alhamdulillah, que ta vie, elle est bloquée. Elle m'a dit, pourquoi Je dis, parce que Allah, il a voulu pour toi le bien. Si tu avais obtenu ton diplôme et ton permis et que tu aurais avancé dans la vie, tu aurais dit dans ton cœur, c'est grâce aux sorciers. Mais maintenant, dans ta situation, tu te retrouves dans une situation où tu viens voir l'imam, tu lui demandes de réciter le Coran et, et tu regrettes d'être allé voir un charlatan. Allah Azza wa il nous éduque. Si tu cherches l'obéissance, tu cherches le succès dans la désobéissance d'Allah tabaraka wa ta'ala et que tu n'obtiens pas ce que tu veux, sache que Allah il veut ton bien. Parce que si dans ton cœur il vient la certitude sur le fait que le succès il est dans le péché, c'est un grand égarement. Et Allah subhanahu wa ta'ala, mes frères, il est Al-Latif. Al-Latif, mes chers frères et sœurs, c'est celui qui fait les choses avec douceur. Allah Azza wa Jal, il retourne les situations d'un extrême à un autre par la plus simple des choses. Et c'est comme ça que Yusuf alayhi salam, il va sortir de prison. Il va sortir du trou pour se retrouver sur le trône en situation d'élévation. Mais pas par un coup d'État, pas par un renversement politique, pas par euh, une grande, une situation immense qui aurait retourné le pays, qui aurait libéré les prisonniers. Non, un rêve. Tout le monde fait des rêves. Le roi, il a fait un rêve. On va voir quel, quel est le rêve qu'il a fait. وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات 
يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. الروح دي إن فيريتي. جي في إن ريف ست فاش غراس مانجي بار ست فاش ماغر. Et cet épi vert et autant d'autres sec. Au conseil de notable, donnez-moi une explication de ma vision si vous savez interpréter le rêve. Et eux, ils sont ignorants. Et ils ont eu peur de la réaction du roi. Alors ils lui ont répondu juste Ils ont dit ça, c'est juste un amas de rêve, sans, sans sens, sans signification. Et nous ne savons pas interpréter les rêves. Et c'est à ce moment-là que le servant qui avait oublié totalement Youssouf, il se rappelle. Youssouf qui m'a demandé il y a des années et des années de, de, de l'évoquer auprès du roi. Youssouf qui est en prison. Lui, il peut interpréter le rêve. Alors, il a dit au roi. Or, celui des deux qui avait été délivré et qui après quelques temps se rappela dit « Je vous en donnerai l'interprétation, envoyez-moi donc. » Et il va vers Youssouf et lui dit « Youssouf, oh Youssouf, toi le véridique. » Youssouf, le véridique, éclaire-nous au sujet de cette vache grasse que mange cette très maigre et cet épi vert et autant d'autres secs afin que je retourne aux gens et qu'ils sachent, qu'ils sachent, les savants ils ont dit l'interprétation des rêves du rêve, ou bien qu'il sache ta valeur, ô oh Youssouf. Et Youssouf, alayhi salam, ce qui est étonnant, c'est qu'il leur a donné l'interprétation. Et donc, il n'a pas demandé de condition, sortez-moi de prison et je vous donnerai l'interprétation. Mais il a donné directement l'interprétation. Alors il leur a dit, il n'a pas donné juste l'interprétation, il leur a donné la solution. Vous sèmerez pendant sept années consécutives. Tout ce que vous aurez moissonné, laissez-le en épi, sauf le peu que vous consommerez. Et donc il est en train de leur expliquer quest ce qui va se passer. Il leur dit qu'ensuite il va venir sept années de disette, de famine. Donc sept années riches. Il y aura beaucoup de, d'agriculture, beaucoup de choses qui vont pousser dans les champs. Et il y a cette année très sèche qui vont venir après. Donc vous devez faire attention à, à stocker et manger juste le strict minimum hein, pour vos besoins et stocker le reste pour consommer durant les sept années qui vont suivre. Et enfin viendra une année où les gens iront au pressoir. C'est-à-dire il va pleuvoir et les légumes ils vont pousser et les gens iront au pressoir. Et le roi, il a entendu cette explication qui est claire et qui est finalement qui est, qui est logique, qui correspond totalement au rêve. Et il est étonné, il dit « Amenez-le-moi, sa place elle n'est pas en prison, amenez-le-moi, lui il doit être près de moi. »« Ramenez-le-moi. » Mais quand le messager il est venu pour chercher Youssouf et le faire sortir de prison, Youssouf il a dit non, moi je reste ici. Retourne auprès de ton roi. Retourne vers ton roi et interroge-le sur les femmes qui ont coupé leurs mains. Allah, il connaît parfaitement leur complot. Et là, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit au sujet de ça. Il a dit, Rahim Allah, Yusuf, As-Siddiq, Ibn Nabiyillah, Ibn Nabiyillah, Ibn Nabiyillah. Akram al-Nas. Qu'Allah fasse miséricorde à Yusuf le véridique, le fils du prophète d'Allah, le fils du prophète d'Allah, le fils 
de, de Ibrahim l'intime d'Allah le plus noble des hommes ma asbarahu wa ahlamah qu'est-ce qu'il a été patient et sage la kuntu fi makani il dit Nabi Sassam si j'étais à sa place la badartu je me serais empressé pour sortir avant même que le messager n'arrive mais lui Youssouf il a appris la leçon qu'Allah Azza lui a donné quand il a demandé à son cœur il s'est tourné vers la créature il a appris la leçon il a gardé la certitude uniquement sur Allah il sait que de toute façon son sort est entre les mains d'Allah que le, que le messager il parte ou qu'il revienne c'est qu'entre les mains d'Allah Azza wa et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, les savants, ils disent, ça ne signifie pas que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est moins sage. Mais dans notre religion, le prophète alayhi wa sallam, dans ses actes et dans ses paroles, il est une source de législation et de suivi. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous enseigne à nous, les membres de la communauté de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'on devrait faire dans la situation de Yusuf. C'est-à-dire, cherche d'abord, sort de prison et ensuite, règle le souci de ton innocence. On n'a pas le niveau de Yusuf alayhi salam. Et donc c'est un enseignement de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et Yusuf alayhi salam, il a voulu quoi Par sa sagesse, lui, il voit loin. Il veut d'abord être innocenté avant de sortir. Il ne veut pas être innocenté une fois qu'il est en situation d'honneur. Il veut être innocenté alors qu'il est encore dans la prison. Pour que son honneur soit rétabli, il est prophète d'Allah. Pour que sa parole soit écoutée, il, est, il prêche à Allah Azza wa Jal. Hein, et pour qu'il n'y ait pas de rumeurs mensongères à son encontre. Et donc, le roi, il a appelé les femmes. Il a dit, c'est quoi cette histoire des femmes qui se sont coupées les mains Et là, il y a la femme d'Al-Aziz qui a dit, donc, il dit, c'est quoi Il leur a dit, qu'est-ce qui donc qui vous a poussé à essayer de séduire Youssouf Et les femmes, elles ont dit, Elles n'ont pas répondu à la question. Elles ont répondu à côté. Elles ont dit, Allah ne plaise, nous ne connaissons rien de mauvais contre lui. Et là, et là, la femme de l'Aziz, elle se manifeste maintenant. Après toutes ces années, elle dit, maintenant vraiment, le, la vérité, elle a éclaté. C'est moi qui, qui l'ai tenté. Et lui fait partie des véridiques. Et ensuite, elle dit, pourquoi elle dit cette parole et si je vous dis ça, c'est pour que lui il sache que je ne l'ai pas trahi en son absence. Elle est toujours folle amoureuse de Youssouf. Après des années et des années, elle lui a fait la misère, il est passé en prison des années. Elle dit ça juste, au moins il saura, je ne l'ai pas trahi. Je ne l'ai pas trahi. Et ça, ça montre, mes frères et sœurs, que l'amour des femmes, lorsqu'il est sincère et véridique, il peut être vraiment très très fort. Et il, subhanallah, il peut rester comme ça pendant des années, des années et des années. Et combien d'histoires d'hommes qui sont décédés et leurs femmes, elles ne se sont jamais remariées après. Pas parce qu'elles n'avaient pas la possibilité, elles n'en avaient pas le besoin. Mais elles étaient toujours, c'est-à-dire totalement amoureuses de leur époux qui est décédé. Hein? Et toujours, elles voulaient rester, même après la mort, fidèles à leur époux. Et elles, elles vont toujours le visiter hein, au cimetière. Hein, et, subhanallah, elles font toujours sadaqa pour lui. Et la, la semaine dernière, il y, a, il y a une maman, elle a fait sadaqa pour son mari qui est décédé il y a des années et des années. Hein? Il y a plus de, de 15 ans, elle a perdu son mari. 15, 20 ans, Allah aime combien et malgré ça, elle a fait sadaqa hein, dans le projet de mosquée hein, au pavé neuf, elle a fait sadaqa pour son mari qui est décédé. Ça, ça montre la fidélité de l'amour. Et les femmes, dans cela, très très souvent, elles sont bien au-dessus des hommes. On leur reconnaît cette qualité. 
Et il dit, et ensuite elle a dit, je m'innocente cependant pas. Je ne dis pas que je suis innocente. Je, mon, mon âme, elle est responsable. Je m'innocente pas. C'est-à-dire, ce que j'ai fait, ça n'excuse pas le fait que j'étais tentée, que j'étais amoureuse. Ça, 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 ça n'excuse pas. Ça explique, mais ça n'excuse pas mes actes. Car l'âme est très incitatrice au mal, à moins, sauf celui à qui Allah a fait miséricorde. Mon Seigneur est certes pardonneur et très miséricordieux. Et les, certains savants, ils ont divergé. Ils ont dit ça, c'est la parole. Il y en a, ils ont dit ça, c'est la parole de Zulaikha. Il y en a, ils ont dit ça, c'est la parole de Youssouf. Lorsque elle, elle a déclaré son, sa culpabilité, Youssouf, alayhi salam, il a dit. Si elle, elle s'est déclarée coupable, moi de mon côté, je, même si je suis innocent, mais mon neuf, il n'est pas totalement innocent. C'est-à-dire, je, je ne je me n'élève pas au-delà de mon degré. Je ne veux pas que les gens m'élèvent au-delà de mon rang. Moi aussi, j'ai une neuf. Même si j'ai été obéissant, même si j'ai pas penché vers la désobéissance comme elle, mais moi aussi, j'ai une neuf. Et je sais que l'âme, elle, 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 elle appelle au mal. Allah il y a des savants, ils ont dit que c'était une parole qui venait de Yusuf alayhi salam. Et donc le récit continue, le roi il appelle Yusuf et il est amené. Et ensuite vient la révélation à Yusuf alayhi salam et Jibril il informe qu'il faut que Yusuf maintenant il demande le poste à responsabilité. Il est venu le temps, c'est pas, pas lui qui le réclame pour lui, mais c'est l'ordre d'Allah. Et il demande au roi, donne-moi la charge hein, de, des terres agricoles hein, et des trésors d'Égypte. Et le roi, il lui donne ce poste. Et il devient maintenant, lui qui était l'esclave d'Al-Aziz, il devient lui Al-Aziz. Ça devient lui Aziz au Misr. Subhana mughayir al-Ahwal. Gloire à celui qui retourne les situations. Celui qui, entoure, qui enroule la, le jour dans la nuit, la nuit dans le jour, qui fait sortir le vivant du mort, le mort du vivant. Il donne la royauté à qui il veut, il arrache la royauté d'à qui il veut, subhanahu wa ta'ala. Et il y a une leçon dans cela, mes frères, pour nous. Chacun d'entre nous, il est important qu'on ne se limite pas à la situation dans laquelle on est, mais que toujours, on voit haut. Qu'on est dans l'ambition dans notre religion, et qu'on est dans l'ambition, hein, c'est-à-dire dans ce bas-monde. S'élever dans Dunya, mais pas pour Dunya, pour la religion d'Allah, et d'avoir cette ambition. Et ça, c'est quelque chose qui est noble. C'est pas quelque chose, les gens y confondent, entre euh, le mérite de délaisser ce bas-monde et le fait de vouloir de, la, ce bas-monde pour la religion d'Allah, et ils pensent que c'est pas compatible. Délaisser l'amour de ce bas-monde, c'est avec le cœur. Et vouloir, hein, c'est-à-dire ce bas-monde, hein, pour l'honneur des musulmans, et pour l'élévation dans les musulmans, et pour avoir un, un, un statut hein, dans la société dans laquelle, c'est-à-dire les musulmans, ils sont en valeur, ils sont en situation d'honneur, ils ne sont pas en situation d'humiliation, c'est quelque chose qui est aimé d'Allah, subhanahu wa ta'ala. « Wal mu'minu al-qawi, ahabbu ila Allah min al-mu'min al-da'if, wa fi kilayhi ma'khir. » Et le croyant fort, il est plus aimé d'Allah que le croyant faible, mais dans les deux, il y a un bien, il dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ce n'est pas parce que tu vois que toi, tu es dans une situation basse, que tu dois désespérer du fait de t'élever. Allah, Azza wa Jal, Jalla Jalalu, il retourne les situations comme il veut. Et celui qui place sa confiance en Allah, pour Allah, Allah, Azza wa Jal, il l'aide. Et vient maintenant le moment où la famine, elle arrive. Donc les sept années, encore sept années qui passent. Et tout ce temps-là, Youssouf, il est loin de son père. Et la famine arrive. Et la famine, elle n'a pas touché que l'Égypte, mais elle a touché toute la région. Et les gens, jusqu'en Palestine, ils souffrent de la sécheresse. Alors les frères de Youssouf, ils parlent avec leur père, ils disent, notre père, on a entendu qu'en Égypte, ils avaient réussi à stocker des grains. Et on peut leur acheter de la nourriture. Alors laisse-nous aller commercer. Et ils sont partis commercer. 
Et leur père, il a ressenti quelque chose. Et, on peut dire un sixième sens. Il leur a dit, ne rentrez pas de une seule porte, mais rentrez de portes différentes. Et des savants, ils ont dit, c'est pour se préserver du mauvais oeil. Quoi qu'il en soit, il leur a dit cela. Et ils sont arrivés. Et Youssouf, imagine la situation de Youssouf maintenant, qui voit ses frères arriver devant lui. Et maintenant, lui, il est Aziz au Misr. Et il vient devant lui. Et ils lui font une demande. Et qu'est-ce qu'il lui demande Il lui demande des grains. Et là, Youssouf, salam, il leur donne. Et il leur remet leur, c'est-à-dire les biens avec les, c'est-à-dire l'argent qu'ils sont venus avec le, ils sont venus acheter, il leur remet dedans. C'est-à-dire sadaq. Pourquoi Pour qu'ils reviennent encore. Mais il a mis une condition. Il leur a dit, vous ne parlez pas la même langue que nous, vous n'avez pas l'apparence du pays, vous êtes qui vous Ils ont dit, nous on est les fils euh, du prophète d'Allah, Yaqub. Il a dit, ah bon, et vous êtes combien de frères Ils ont dit, on est douze, mais il y en a un qui a disparu. Il s'est perdu, il est parti dans, dans la nature, et il n'est jamais revenu. Il se fait des écoutes comme ça. <rire> il les regarde, d'accord Et il est où le onzième Le onzième, il est resté auprès de son père. Il dit, moi, qu'est-ce qui me prouve que vous dites la vérité Il se dit, ben, il n'y a, a personne en Égypte qui nous connaît, on ne peut pas prouver. Il dit, écoutez, moi, pour savoir si vraiment vous êtes véridique, on va voir la prochaine fois, si vous ne me ramenez pas votre onzième frère, pour montrer bien que vous avez un onzième frère, eh bien, vous n'aurez rien auprès de moi. Et ils ont laissé repartir. Et c'est comme ça qu'ils sont arrivés, ils ont ouvert leurs marchandises, et ils ont trouvé « Ya abana, hadhi bida'atuna ruddat ilayna, c'est notre marchandise qui nous a été rendue. Alors, laisse-nous repartir encore en Égypte, on va chercher encore de la marchandise. Et en plus, on amène notre frère avec nous, et comme ça, on va rajouter encore une charge d'un chameau. C'est-à-dire que chaque individu a droit à une charge d'un chameau. Donc si on est plus, on aura droit encore plus à une charge. Et il leur dit, non, 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 non. Je vous ai confié Youssef avant. Je ne vous confie pas son frère maintenant. Et on se dit, notre père, ils ont insisté, ils ont insisté, ils ont insisté. Il leur a dit, je vous le confie à une condition. Vous jurez par Allah que vous me le ramenez. Ils ont dit, par Allah, on va tout faire pour te le ramener. Et c'est Allah qui connaît l'invisible. Subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, s'il y a une situation qui arrive, ce n'est pas notre ressort. C'est Allah Azza wa Jal qui connaît l'invisible. Et ils repartent maintenant. Et Yusuf alayhi salam reconnaît ses frères qui viennent et il reconnaît Benyamin. Et Benyamin, c'est son frère de la même mère et du même père. Alors que ses autres frères, c'est les frères de, du même père, mais pas de la même mère. Et Benyamin, c'est le seul de ses frères qui est innocent de ce qu'ont fait les autres. Et il l'a rapproché de lui. Et alors qu'il était en train d'honorer ses autres frères, il a appelé Benyamin. Et de manière discrète, il a dit à Benyamin, c'est moi. Et Benyamin le regarde. Toi qui Il dit à Benyamin, c'est moi ton frère Youssouf. Et Benyamin, il était ému. Youssouf, mon frère Youssouf. Mais il fallait qu'il cache. Et Youssouf, il lui dit, tu vas voir, je vais te garder auprès de moi. <rire> je vais te garder auprès de moi. Et ils vont retourner. Hein, ils vont, ils vont, maintenant, ils vont retourner. La première fois, c'est quoi la sagesse La première fois, ils ont menti sur Youssouf. Ils l'ont volontairement délaissé. Maintenant, ils veulent ramener leurs frères, mais ils ne peuvent pas. Vous voyez C'est une leçon pour eux. Et c'est pour les inviter aussi, ensuite, à ce qui va venir après. C'est de ramener leur père avec eux. Et là, il ruse Yusuf, et il fait appeler un appeleur. « Ya ayyuhal'ir !» Oh vous les marchands, 
vous êtes la caravane, là. vous êtes des voleurs. On dit, on n'est pas des voleurs. On n'est pas venu pour faire la corruption sur terre. On n'est pas venu pour vous voler. On n'est pas venu pour faire du mal. Et lui, il avait caché la, la coupe du roi en or avec des diamants et tout. Il l'a caché dans, dans le sac de son frère Benjamin. Il a dit, d'accord, alors si vous n'êtes pas des voleurs, c'est quoi la sanction si jamais on trouve hein, le... C'est-à-dire ce qui a été volé, le, le, le verre du roi, la coupe du roi, si on la trouve dans les affaires de l'un d'entre vous, c'est quoi la sanction Et on dit, chez nous, le voleur, il devient l'esclave de celui qui l'a volé. Il a dit, d'accord. Alors il a commencé à regarder tous les sacs, et il a fini par celui de, Yous, de, de Ben Yamin, ruse de Yusuf alayhi salam. Et là, ils lui ont dit une parole détestable. Ils ont dit, In hada, si celui-là il a volé, faqad akhun lahu min qabl. Il a dit, il, a, il a un frère aussi qui a volé avant. C'était Yusuf alayhi salam. <rire> il a un frère qui a volé avant. Et les savants ils disent, dans cela, il y a une deuxième, il y a deux choses. Premièrement, il y a une éducation pour Youssef Al-Islam, parce que dans sa ruse, il y avait comme un mensonge. Il les a appelés, au oh, vous les voleurs, alors qu'ils ne sont pas réellement voleurs. Et donc, il s'est fait accuser en retour de voleur. Les savants ils disent hein, que ça, ça fait partie de l'éducation qu'Allah lui a donnée. Il l'a caché au fond de lui. Et pourquoi ils l'ont dit, il a volé lui avant ça, ça revient à l'enfance de Youssouf. Youssouf, quand il était enfant, et que sa mère est, est décédée, il a dormi chez sa tante. Et sa tante, elle aimait tellement Youssouf que, pour le garder, elle a fait semblant qu'il avait volé quelque chose. Et la sanction, c'est qu'il doit devenir son servant. Alors qu'il était tout enfant. Et elle a mis, je crois que c'était une ceinture ou quelque chose comme ça, dans ses affaires et elle, elle a dit à Yarkoub regarde ton fils il a volé et Yarkoub il savait qu'il n'avait pas volé mais l'apparence c'est qu'il a volé ça c'est ce qu'on retrouve hein, dans, dans le tafsir quoi qu'il en soit ils disent Ya Youssouf prends l'un d'entre nous à sa place notre père c'est une personne âgée on a promis qu'on revenait avec lui on ne peut pas te le laisser lui prends quelqu'un d'autre à notre place et là, Youssef alayhi salam, il leur a répondu, si jamais j'avais fait cela, alors je serais certes parmi les injustes. Car là, nous garde de prendre un autre que celui chez qui nous avons trouvé notre bien. Nous serions alors vraiment injustes. Et lorsqu'ils ont perdu tout espoir de ramener Benyamin, ils se sont concertés en secret. Et alors leur aîné a dit, ne savez-vous pas que votre, frère a pris, votre père a pris de vous un engagement formel, qu'on ne revienne pas sans Benyamin Il a dit, par Allah, moi je reste ici. Vous retournez et dites à notre père, ton fils a volé et nous on témoigne de ce qu'on a vu. Et on n'est pas au courant de, de l'invisible. Alors ils sont partis. Et là, ils arrivent devant Youssouf, devant Yarkoub. Et Yarkoub, il regarde ses enfants. Il est où Benjamin Il a volé. Non, 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 non. Ça, là, Benjamin, il sait. Il, il, euh, Yarkoub, qu'est-ce qu'il a dit Il a dit. Encore une fois, c'est votre âme qui vous a suggéré quelque chose de mauvais. Comme avec Youssouf, vous avez fait avec Benjamin. Et ça, ça montre, c'est une sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala pour nous enseigner que c'est pas parce qu'une personne elle est coupable une fois que la deuxième fois c'est elle le coupable. Et c'est pas parce qu'elle a menti une fois que la deuxième fois elle est, fortement, elle est forcément menteuse. Et ça, c'est une leçon pour nous dans la vie de tous les jours. Euh, la personne, elle se retrouve dans des situations. Toujours, nous, on, on juge selon les, ce, selon les, les preuves et pas selon les suggestions. Et ils ont expliqué la situation à leur père. Et leur père, il s'est détourné d'eux. Il a dit Sabrun Jamil. Il a dit Patience, quelle belle patience. 
Et il leur a dit, dans cette situation où il ressentait une très très grande tristesse, il leur a dit, peut-être peut que Allah il va me les rendre. Peut-être qu'Allah va tous me les rendre. C'est lui le savant, le, le, le sage, subhanahu wa ta'ala, al-halim al-hakim. Et alors, il s'est détourné d'eux. Il s'est enfermé chez lui et il a pleuré. Et il a dit, « Asafa ala Yusuf, malheur à moi pour Yusuf. » Quelle tristesse d'avoir perdu Yusuf. Et il s'est rappelé encore la perte, la perte de son, de son fils Benjamin lui a rappelé la perte de son fils Yusuf. Et ça a réveillé la plaie qu'il y avait dans son cœur. Et il s'est mis à pleurer et pleurer et pleurer. Jusqu'à ce que ses yeux sont devenus blancs, c'est-à-dire il est devenu aveugle. Il a tellement pleuré qu'il est devenu aveugle. Et le lendemain matin, ils sont venus, ils ont trouvé leur père qui était devenu aveugle. Et ils s'en sont voulus de tout le mal qu'ils ont fait auparavant. Et ils ont dit... Wallahi, tu ne cesseras d'évoquer Youssouf jusqu'à ce que tu meurs ou que tu t'épuises. Il a dit, je me plains uniquement à Allah Azza wa Jal. Toujours dans sa situation, il dit, je ne me plains pas à vous de ma douleur. Je me plains uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala. Innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Je me plains uniquement à Allah de ma tristesse. Et je sais de, de Allah ce que vous ne savez pas. Ensuite, il dit Ya Bani, idhaba, fatahassasu min Yusuf wa akhir. Partez et recherchez Yusuf et son frère. Dans son cœur, il a toujours cette certitude C'est pas possible que j'ai perdu Yusuf. Et là, mes frères, il y a un sujet de réflexion. Comment, déjà, premièrement, le fait que l'amour d'un père pour son fils il peut atteindre une proportion une proportion immense il peut atteindre des, des degrés vraiment immenses l'amour d'un père pour son fils et plus encore si jamais il est orphelin de sa mère parce que le père il devient lui maintenant le père et la mère et il a donné de son amour à son enfant et son fils aussi il l'aimait et toutes ces années, il est dit 40 ans, il n'a pas oublié son fils. Il n'a pas oublié la perte de son fils. Et son amour, il est toujours aussi vif. Et sa peine, elle est toujours aussi grande. Deuxième chose, Ibrahim, salam, il a été éprouvé. Ibrahim, salam, il a eu Ismaïl de Hajar. Il a eu beaucoup de temps à voir Ismaïl. Il était très âgé. Et maintenant qu'il a son fils et qu'il aime son fils, Allah Azza wa a voulu éduquer Ibrahim. Il dit, va et laisse ton fils et ta femme dans le désert. Et reviens. L'épreuve pour que rien ne s'enracine. Ici, en dehors d'Allah. Que les liens, il reste des liens pour Allah. Euh, uniquement pour Allah. Et ensuite, il grandit. Et maintenant, il va construire avec lui la Kaaba. Et ensuite, maintenant, sacrifie ton fils. Tue-le pour Allah Azza wa Jal. Il voit ça en rêve. Encore pour que ça sorte. Yaqub alayhi salatu wassalam, cet amour-là, il était déjà trop ancré. Et l'épreuve, elle est venue. Et l'amour qu'il avait pour Youssouf, il n'est pas parti. Il n'est pas sorti. Cet amour pour Allah, il n'a il pas lui fait ce choix de le laisser. Mais Allah, il l'a retiré. Subhanallah. Et les savants ils disent celui qui attache de son cœur à une créature et qui voit son bonheur à travers la créature, Allah Azza wa il le fait souffrir à travers cette créature. Celui, vous voyez souvent, vous allez voir la maman qui dit Moi, mes enfants, c'est tout pour moi. Et en effet, toute sa vie, elle est que pour ses enfants. Quand ses enfants y grandissent, ils lui font la misère. Illa man rahimallah. Parce que son cœur, elle a donné trop. 
à ses enfants. Son bonheur, elle a attaché trop que à ses enfants. Allah, il éprouve à travers ses enfants. Le bonheur, il n'est pas dans les enfants. Il est auprès d'Allah. Celui qui est attaché à son travail, et toute sa vie, c'est son travail, il va être éprouvé dans son travail. Et il va souffrir à travers son travail. Et peu importe la chose. Et, et Yaqub, alayhi salam, il a souffert à travers son fils. À travers Yusuf. Et alors, ils sont revenus auprès de, de, de lui en pleurant « Ya ayuha al-Aziz, une calamité nous a atteint. Notre père, il est devenu aveugle à cause de la tristesse qu'il éprouve pour, pour l'absence de son fils. Laisse-nous récupérer notre fils. » Et là, Yusuf, alayhi salam, il a été ému. Et il est dit qu'il a pris une coupole. Il leur a dit, moi je sais pourquoi vous êtes dans cette situation. Ils ont dit, comment ça Et il leur a dit, elle, elle va m'en informer tout de suite. Et elle va vous informer. Et il fait, ting Et il fait sonner la, la coupole, la, la coupe qu'il avait dans la, dans la main. Et il a fait sonner. Et ensuite il dit, Hmm. avant vous aviez un frère et ce frère là vous l'avez arraché à son père vous l'avez frappé alors qu'il vous suppliait et vous l'avez jeté dans un trou et il fait ting ah intéressant ensuite vous n'êtes pas arrêté là vous l'avez récupéré et vous l'avez vendu en esclave sans vous soucier de ce qui, ce qui allait lui arriver Ding. Et ensuite, il a grandi et il a été tenté par une femme dans la maison dans laquelle il était. Mais comme il a refusé de désobéir à Allah, il a été jeté en prison et il y est resté pendant des années. Et il leur racontait toute l'histoire de Yusuf jusqu'à ce qu'ils l'ont regardé. Et au bout d'un moment, ils ont dit Ils ont dit C'est toi mais c'est toi Youssouf Et il leur a dit Ana Youssouf C'est moi Youssouf Et lui c'est mon frère Lui c'est mon frère Tous ils sont ses frères Mais il a dit lui c'est mon frère Et lui c'est mon frère En parlant de Benyamin Allah Azza wa dans le Coran Il cite l'histoire de Nuh Alayhi salam Lorsque Nuh salam il a demandé à Allah Azza wa Jal de sauver sa famille et Allah Azza wa Jal lui a dit qu'il allait sauver sa famille sauf son épouse et ensuite au moment de monter dans l'arche il y a un de ses enfants qui n'est pas monté et lui dit il lui dit ya bunay yarkam ma'ana monte avec nous il dit sauf awi ila al-jabal je vais monter sur la montagne et je serai protégé de l'eau. La rasim al min amrillah. Il n'y a pas de protecteur aujourd'hui contre l'ordre d'Allah et le décret d'Allah. Et là, les vagues, elles les séparent. Et il a emporté. Il voit son fils être emporté par les vagues. Et là, il invoque Allah. Ya Allah, tu m'as dit que tu allais sauver ma famille. Et lui, il fait partie de ma famille. Et Allah Azza wa a répondu là. Là, il min ahlik. Lui, il ne fait pas partie de ta famille. Lui c'est un homme, c'est un enfant qui n'est pas pieux. Dans le sang, il est sa famille. Mais dans la réalité, auprès d'Allah Azza non. Lui, il n'est pas digne d'être de ta famille. De la même manière, Yusuf a dit Et lui c'est mon frère. Lui il est digne d'être mon frère. Lui il est celui qui ne m'a pas trahi. Lui il est celui qui m'a aimé, qui s'est attristé pour mon absence. Et pour autant, il ne les a pas blâmés. Il ne leur a pas dit « pas comme vous <rire> ». Il ne les a pas blâmés. Allah a certainement, nous a certainement favorisés. Et quand Allah il parle Allah dit Mais Allah Azza wa Jal 
il vous rappelle le fait qu'il vous a guidé il utilise le mot men il vous rappelle le fait qu'il vous a guidé pour vers la foi et al men dans ce sens là c'est à travers l'iman, à travers la foi à travers les bonnes actions il ne parle pas juste de son élévation dans la société mais il parle du bienfait de la foi et ensuite il enchaîne et dit c'est lui qui craint et qui avec ça patiente Allah ne délaisse pas les œuvres des bienfaisants Allah il ne va pas t'abandonner toi qui es éprouvé si tu crains Allah et que tu patientes Allah il ne va pas t'abandonner et ensuite il leur a dit ils il, il, il l'ont il supplié ils ont dit pardonne nous et après il y en a ils ont dit il, y a, il, y a, il est dit que Yahuda <coughs> l'aîné des frères il aurait dit vas-y tu peux te venger contre moi je regrette ce que j'ai fait venge toi de moi si tu veux j'ai été injuste je reconnais que j'ai été parmi les injustes fais de moi ce que tu veux et il est dit que Yusuf il s'est approché de lui et que alors que lui croyait qu'il allait être frappé ou qu'il allait lui arriver quelque chose que Yusuf il a serré dans ses bras et qu'ensuite il a dit il n'y a pas de mal aucun blâme sur vous aujourd'hui qu'Allah vous pardonne et c'est lui le plus miséricordieux des miséricordieux et là il vient mes frères une question un point très important il y a beaucoup de gens qui se posent la question comment on fait pour pardonner comme ça comment Youssef il a pu pardonner comme ça comment malgré tout ce qu'ils lui ont fait et tout ce qu'il a subi il a pardonné et nous des fois pour des histoires des histoires d'honneur, d'argent des histoires de famille des, des choses, des paroles qui ont été dites des gestes qu'on nous a fait on a du mal à pardonner ça va ils disent les prophètes alayhim salam ils ont cette croyance que, et qui est demandé de nous cette croyance que chaque situation qui nous atteint elle ne vient pas de la créature mais elle vient d'Allah subhanahu wa ta'ala Youssef alayhi salam il a été éprouvé pas par ses frères il n'a pas été éprouvé par, par l'Aziz il n'a pas été éprouvé par la femme de l'Aziz il a été éprouvé par Allah tabarak wa ta'ala et que les créatures c'est que des causes et, la, et, et si la personne qui comprend que son épreuve vient d'Allah elle vient pas des gens cette personne là c'est possible pour elle de pardonner mais la personne qui dit un tel il m'a fait un mal et qui reste sur le fait que telle personne elle possède la possibilité de lui faire du mal déjà il y a un problème dans sa croyance parce que le le seul qui peut nuire et être utile c'est Allah subhanahu wa ta'ala et elle a quand même affirmé la capacité de cette personne à faire du mal alors que ce qui lui est demandé dans cette situation là même si la personne elle est coupable hein, et qu'elle est responsable auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala elle va rendre des comptes auprès d'Allah mais c'est que lui dans son cœur, il efface la cause celui qui m'a éprouvé c'est uniquement mon Seigneur et celui qui peut me retirer mon épreuve c'est uniquement mon Seigneur le seul qui m'atteint et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dans ce sens là il dit wa'alam anna l'ummata la wishtama'at ala an yanfa'ouka bishay sache que si toute la communauté se réunissait pour te faire un bien ils ne pourraient te faire que le bien que Allah a déjà écrit pour toi et si se réunissaient tous pour te faire un mal ils ne pourraient te faire que le mal que Allah a déjà écrit contre toi les plumes ont été levées les plumes du destin, elles ont été levées et les feuilles sont désormais bien sèches. Ce qui doit t'atteindre, t'atteindra, peu importe que ce soit à travers un tel ou une telle ou un tel. Ça doit t'atteindre. L'épreuve, elle ne vient pas du mahlouk. Elle vient de l'khaliq, subhanahu wa ta'ala. Et celui qui vit ça et qui comprend ça, il comprend comment les prophètes, il dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Rahim Allah nabiyan. C'est-à-dire que 
Car la face miséricorde d'un prophète, il parlait de Isa salam, qui a été frappé au point que le sang coule de son visage et lui dit « Seigneur, pardonne à mon peuple, ils ne savent pas. » Un Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, le jour de la bataille de Uhud, pendant la bataille, il est tombé dans un trou. Et il y a un des mouchriquines qui est venu, et avec son épée, il a tapé sur le casque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et il a tapé sur les côtés du casque. Il avait, vous savez, le casque qui descend sur les joues. Et il a tapé sur les deux côtés du casque jusqu'à ce que les, ces parties-là se sont enfoncées dans la peau. Elles ont traversé la joue, elles ont cassé ses dents, ses incisives. Sallallahu alayhi wa sallam. Et le sang écoule du visage du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et une fois que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il sort du trou, et la bataille, elle est encore en train de faire rage. Abu Bakr, il voit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui lève les mains pour faire d'or. Et là, Abu Bakr, il se dit, ça y est, ils sont, ils sont détruits. Et là, le Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, « Rabbi ghfir li qawmi fa innahum la ya'lamoun. »« Seigneur, pardonne à mon peuple, car ils ne savent pas. » Comment nous, on peut ne pas pardonner Wallahi mes frères, comment nous on peut ne pas pardonner Les couples ils sont détruits parce que les gens ils ne pardonnent pas. Le, le père il ne parle plus à son enfant parce qu'il n'arrive pas à pardonner. Le fils il ne parle plus à son père parce qu'il n'arrive pas à pardonner. Les frères ils coupent les liens de parenté. Les familles elles sont déchirées. Les amis deviennent ennemis parce qu'ils n'arrivent pas à pardonner. La ilaha illallah. Donc ce qui nous est demandé, mes frères, c'est de comprendre l'épreuve, elle vient d'Allah, elle ne vient pas de la créature. Si tu comprends que l'épreuve vient d'Allah, et que tu, tu verras dans la créature, tu diras, Meskin, lui qui, il a été écrit que ce serait ma cause, la cause de mon épreuve. Meskin, celui qu'Allah a utilisé pour m'éprouver. Un Nabi Sarasim dit, Toba liman jalahu Allah, miftaha lil khayr, mirlaqan lil shar. Succès, tomba sur le nom d'un arbre aussi au paradis. Pour celui qu'Allah utilise comme clé pour ouvrir le bien et fermer le mal. Et malheur à celui qu'Allah utilise comme clé pour ouvrir le mal et fermer le bien. Donc tous sont les des clés. Et une bonne personne, elle peut être l'épreuve d'une personne. Quelqu'un de bien, il peut être la cause pour toi que ça il va te faire du mal. Mais c'est quelqu'un de bien. Mais juste pour toi. C'est ton épreuve. Comment on ne pardonne pas Alors mes frères, il est important de pardonner. Hein, D'orienter de, de, le cœur vers Allah, de dire, « Ya Allah, moi je, je veux que tu me pardonnes, moi. » Moi que toi, tu... Allah, il nous a créés, mes frères. Il nous a nourris, il nous a logés, il nous a habillés, il nous a enseigné tout ce qu'on sait. L'adversaire sur nous, c'est bien fait nuit et jour. Et chaque péché qu'on a fait, c'est avec ses bienfaits à lui. Et malgré ça, on lui dit, « Ya Allah, pardonne-nous. » Et la créature, on ne l'a pas créée, on ne l'a pas nourrie, on ne l'a pas habillée, on ne l'a pas enseigné, on ne l'a pas donné. Subhanallah, elle nous fait du mal, on n'arrive pas à lui pardonner. Donc il nous est demandé, Allah Azza wa nous demande de pardonner. Pardonnez, faites page blanche. N'aimeriez-vous pas qu'Allah vous pardonne Allah a dit dans le Coran. Deuxième chose, Youssef après cela, immédiatement il a dit à un de ses frères, tiens prends ma tunique, il a retiré son kamis. Et vous voyez le kamis, on en a parlé au début de l'histoire, kamis déchire au milieu de l'histoire, et encore une autre histoire de kamis à la fin de l'histoire. Il retire son kamis, tiens prends mon kamis et mets-le sur le visage de mon père. Et il va. Et alors qu'il était encore loin. Yusuf, Yaqub, il est là auprès de ses enfants et il dit, il sent comme ça, il dit, mais je sens l'odeur de Yusuf. Je sens l'odeur de Yusuf. Et ses enfants, ils ont dit, ses enfants, ils ont dit, Tallahi inna kalafi dalalik al qadim. Il a dit, par Allah, t'es retourné encore à ton égarement. Et là, quand l'annonciateur de Bonne Nouvelle, Al-Bashir, il est arrivé et il a pris le vêtement de Youssouf et il l'a mis sur le visage de Yaqub. Il l'a retiré immédiatement. Yaqub, il avait retrouvé la vue. La ilaha illallah. Dites la ilaha illallah. Et 
ensuite il s'est tourné vers ses enfants et leur a dit Alam akullakum inni a'lamu min Allah ma la ta'lamu. Est-ce que je vous avais pas dit que je savais d'Allah ce que vous ne saviez pas Et là ils ont reconnu leur tort. Qalu ya abana istaghfir lana dhunubana inna kunna khati'in. Et on dit ô oh, notre père fais dua pour nous qu'Allah nous pardonne. On a été vraiment parmi les fautifs. Et là il leur a dit il a dit je vais faire istirfal pour vous mais il n'a pas demandé immédiatement il n'a pas fait comme Youssef Youssef immédiatement mais lui il est leur père il est celui qui a l'autorité sur eux et il a des droits sur eux que Youssef il n'avait pas sur ses frères pas les mêmes droits il avait des droits sur eux et ils ont été injustes envers lui et ils ont regardé leur père souffrir durant toutes ces années sans rien lui dire alors qu'ils étaient auprès de lui et maintenant pour autant est-ce qu'il leur a dit je vous reconnais plus vous n'êtes plus mes fils si lui si Yaqub il n'a pas renié ses fils pour tout ce qu'ils ont fait je ne crois pas qu'il soit légitime pour un père, dans quelle que soit la situation, de renier son fils ou son enfant. Peu importe le péché qu'il a fait. Si Yaqub n'a pas renié ses fils, alors ce n'est pas quelqu'un qui va renier sa fille parce qu'elle a fait un péché ou son, ou son fils par, pour telle désobéissance. Donc, je vais demander pardon pour vous, à Allah Azza wa Jal. Et là, il y a le rôle de l'éducateur. Youssef alayhi salam, il n'est pas l'éducateur de ses frères. Mais Yaqub, il est l'éducateur de ses fils. Et il a voulu leur laisser goûter encore la culpabilité. Plus tard, je vais demander pardon pour vous. Allah. Pour l'instant, vous êtes dans la situation dans laquelle vous êtes. Ensuite, ils sont partis avec Youssouf. Sur la demande de Yaqub, ils sont partis avec Youssouf. Et il a dit que Youssef alayhi salam il s'est déplacé et qu'il est parti à la limite de l'Égypte à la rencontre de son père et avant de voir son père il aurait senti l'odeur de son père et son père avant de voir aussi il aurait ressenti l'odeur de son fils et ils se sont courus l'un vers l'autre ils se sont embrassés et il a dit mon père viens la bonne nouvelle maintenant c'est fini l'épreuve la difficulté elle est terminée c'est le secours d'Allah Viens avec tous tes enfants honorés en Égypte. Et ils sont rentrés en Égypte. Et ils sont rentrés dans la salle du trône. Et Youssef alayhi salam il est rentré, il s'est assis sur la salle du trône. Et là, qu'est-ce qui se passe Vient Yaqub avec son épouse Rahil et ses onze frères. Ils, 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 ils rentrent et ils se prosternent devant Youssef prosternation de salutation qui était permise dans la législation précédente et qui n'est pas permise dans la nôtre et là ça, ça revient à ce que, je ne sais pas si on avait dit déjà ça la dernière fois la question du shirk c'est pas parce qu'une personne elle se prosterne devant quelque chose qu'elle est mouchirika on lui demande c'est quoi son intention est-ce que c'est par salutation si c'est par salutation c'est un péché c'est haram si c'est par adoration devant une créature, qu'elle soit vivante ou morte, alors là c'est du shirk. Mais nous on ne dit pas tout de suite shirk, shirk, shirk partout. Hein, on demande aux gens. Fa Yusuf alayhi salam, il voit cette situation, et il les voit tous prosternés devant lui, et il dit à son père, Ya Abadi, Hadha ta'wil ru'yai. Ça, c'est l'explication de mon rêve. Mon, père, mon Seigneur l'a rendu véridique. Allah Azza wa Jal, il a rendu éclatant, c'est-à-dire ce rêve que j'avais fait, voilà sa véracité. Depuis le début, plus l'histoire elle avance, et plus on voit s'éloigner le fait que ses frères se prosterneraient devant Youssouf. Déjà, le père, il se prosterne devant son fils. C'est pas quelque chose de normal. Ses frères, en plus, qui le jalousent, ils vont se prosterner devant lui. Alors qu'il est plus jeune qu'eux. 
c'est pas quelque chose de normal. Ils ont réussi à le jeter dans le puits. C'est pas quelque chose de normal. Plus le, le temps il avance, plus la prosternation s'éloigne. Il est vendu comme esclave. La prosternation s'éloigne encore. Il va en prison. Il est loin de la prosternation. Et à la fin quand même, ce que Allah a décidé, Wallahu ghalibun ala amri. Et Allah Azza wa Jal, il vint sur toutes les situations. Ce que Allah a décrété, ce que Allah a décidé, il n'y a personne qui peut aller en l'encontre de cela. Ce que Allah a décrété, ça va se produire. Peu importe ce que laisse apparaître les causes et ce que laisse apparaître les situations. Et ensuite, Yusuf alayhi salam a dit Rabbi qad aataytani min al-mulk wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. Seigneur, tu m'as donné du pouvoir et m'as enseigné l'interprétation des rêves. C'est toi, créateur des cieux et de la terre, mon maître ici-bas et dans l'au-delà. Fais-moi mourir en parfaite soumission. Et faut moi rejoindre les vertueux. Et avant cela, avant de s'adresser directement à Allah, Yusuf alayhi salam, il s'est d'abord adressé à son père. Et il les a élevés. Et il les a mis sur le trône après qu'ils se soient prosternés devant lui. Il a dit... وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو ومن بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم سخت مسنير أيت بون فرمو quand il m'a fait sortir de prison, et regardez le adab, il n'a pas dit quand il m'a fait rentrer en prison, il a dit quand il m'a fait sortir de prison. Et qu'il vous a fait venir du désert après que le diable ait suscité la discorde entre mes frères et moi. Mon Seigneur est plein de douceur pour ce qu'il veut, et c'est lui l'omniscient, le sage. Subhanahu wa ta'ala. Et il a dit à ses frères, devant ses frères, il dit à son père, mon père, et là, regardez, il intercède pour ses frères, en réalité indirectement. Il dit, mon père, toute cette situation qui s'est arrivée, c'était un bien pour moi. C'est-à-dire, n'aie pas, n'aie pas de colère contre mes frères. C'était un bien pour moi. Quand Allah il m'a fait sortir de prison, et regarde, Allah il vous a ramené par cette cause, de, de, de eux ce qu'ils m'ont fait, par cette cause, maintenant vous, vous avez pu sortir du désert, et maintenant vous êtes là, honoré en Égypte. Et en plus, mon père, c'est Shaitan qui a divisé entre moi et mes frères. Regardez, non seulement il leur a pardonné, mais maintenant, il leur trouve des excuses. Et maintenant, il réhabilite leur image auprès de leur père. Là où beaucoup d'entre eux, les gens, ils feraient l'anamime, et c'est ce qui se passe. Les gens, ils vont, ils vont dire à leur père, « Mon père, regarde mon frère, il m'a fait ça, il m'a fait ci, il m'a fait ça, il n'a pas honte. » Lui, il a dit, « Après tout le mal qu'ils ont fait, mon père, c'est pas leur faute, c'est Shaitan. Il a fait du mal entre nous, il, il nous a divisés. Et il a, il a commencé par lui. Shaitan, il a divisé entre moi et mes frères. Il n'a pas dit entre eux et moi. Entre moi et mes frères. Et il s'est, il s'est comme mis dans, une, dans un statut de culpabilité alors qu'il n'avait rien fait. Ça, c'est la noblesse, mes frères et sœurs, de caractère à laquelle Allah Azza wa nous appelle. C'est Ahsan al-Qasas, la plus belle des histoires, parce que ce récit, mes frères, il nous enseigne beaucoup de leçons. Il nous enseigne la noblesse du caractère, le pardon, l'espoir en Allah, la confiance en Allah, subhanahu wa ta'ala. Il nous enseigne hein, le fait de ne pas s'orienter vers les créatures pour demander de l'aide. Il nous enseigne le fait que même si tu subis une épreuve et une difficulté pour le fait que tu as obéi à Allah, mais à la fin tu seras quand même le vainqueur ce récit aussi il nous enseigne que les injustes ils ne réussissent pas dans leurs affaires 
ce récit aussi et nous enseigne hein, la miséricorde et la bonté qu'on doit avoir envers nos parents et nos frères il nous enseigne aussi hein, l'équité dont doivent faire, dont doivent faire preuve les pères envers les enfants il nous enseigne hein, c'est à dire les qualités nobles à titre individuel c'est pour ça que chaque personne elle peut dire sur la tue souffle et profiter de sur la tue souffle et beaucoup d'enseignements encore alors que d'autres enseignements dans le Coran d'autres prophètes ben ça va être des enseignements pour la communauté pour le groupe mais là c'est un enseignement pour l'individu sur la tue souffle c'est un enseignement pour l'individu chacun il peut lire et s'identifier chaque personne qui est triste, elle lit et sa tristesse, subhanallah, elle s'apaise. Chaque personne a subi de l'injustice. Tout le monde, on subit tous des injustices. Des problèmes dans la famille, des, des problèmes dans la subsistance, des hauts et des bas dans la vie. Salat Yusuf, alayhi salam. Salat Yusuf, elle nous enseigne, hein, c'est-à-dire comment faire face à nos épreuves, comment faire face à nos difficultés. Sabrun, jamil, bonne, belle patience. Wallahu musta'an et c'est Allah Azza wa Jalla auprès de qui on demande de l'aide et il y a beaucoup il y a des versets qui reviennent beaucoup et des qualités d'Allah qui reviennent beaucoup dans la salat Alimun Hakim Allah il est savant et sage avoir cette confiance en Allah Allah il sait pourquoi il m'éprouve et il y a de la sagesse dans l'épreuve qui m'atteint et Allah il sait pourquoi la situation elle, se passe comme ça et pas autrement Ghalibun ala amri Allah subhanahu wa ta'ala c'est celui hein, qui au dessus des créatures c'est lui qui gère l'univers il n'y a pas un autre en dehors de lui qui gère. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui élève, qui rabaisse, qui il veut. Subhanahu wa ta'ala. Et enfin, tous les enseignements qui sont liés à la da'wa, à la manière de prêcher Allah subhanahu wa ta'ala, quand Yusuf, il était dans la prison. Et le premier prêche à Allah azawajal, il est par le bon comportement, par le bon caractère. Et le premier gens qu'on prêche, c'est les gens de notre famille par notre bon caractère et aussi dans le fait de unir celui qui divise les gens en les appelant Allah Azza celui-là il est à l'opposé de, de la voix des prophètes et celui qui unit les gens en les appelant Allah Azza celui-là il est dans la voie prophétique inshallah Azza wa et c'est pourquoi quelques versets après Allah Azza wa dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire قُلْ هَذِهِ سَبِيلِ il dit subhanallah au prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ceci est ma voix j'appelle à Allah avec basira le basira c'est pas juste le savoir le savoir c'est quelque chose de rigide le basira c'est la capacité à voir les choses selon leur réalité et, à sa, et, et prendre les bonnes décisions au moment où il faut les prendre il y a par exemple une personne qui vient à toi ça arrive par exemple quelqu'un vient me voir et, et, et je vois par exemple qu'il a l'intention de faire un péché et il me dit tel péché est-ce que c'est un grand péché et ça se voit il veut faire un grand péché il veut faire, il veut faire ce péché là je dis oui crains Allah, fais très attention éloigne toi de ça et une autre personne, si elle vient et elle dit euh, « Est-ce que c'est grave telle et telle chose ?» Comme il y a une sœur il n'y a pas très longtemps, elle est venue me demander hein, si, euh, si, elle pouvait, si Allah Azza lui donnait des signes que peut-être elle était des gens de l'enfer dans cette vie. Ces gens-là, peu importe ce qu'ils ont fait, on les invite à la miséricorde d'Allah, on réduit la, la chose face à la miséricorde d'Allah. Et c'est ça, la science c'est quelque chose de rigide. Mais le basira, c'est la qualité dont a besoin celui qui prêche à Allah. C'est-à-dire le savoir avec la sagesse. Et le Nabi Sarsam, il dit, ceci est ma voix, en parlant de la da'wah, il dit, moi et tous ceux qui me suivent. Ma voix, elle est là. Tous, il nous est demandé d'être des appeleurs à Allah Azza wa à travers notre bon comportement, à travers nos bonnes paroles, et à travers le fait de voir les choses avec science et sagesse, et de ne pas dire des choses sur lesquelles on n'a aucune science. Et on oriente les gens, pour, les, pour si des gens ils ont des questions, nous on ne répond pas aux questions, si on n'a pas le savoir, on oriente vers les gens qui sont plus savants. « Wa subhanallah » la fin du verset, « Wa ma ana min al-mushrikin » et « Gloire et pureté à Allah » et je ne suis pas parmi les associateurs. 
Cette histoire nous apprend le tawhid pur, s'orienté uniquement vers Allah tabarak wa ta'ala. Subhanak Allahumma wa bihamdik, l'ashadu wa la ilaha ila ant, nastaghfiru kama natuhu ilayk. Allahumma jahana minna ladhina yastami'una al-qawla fa yattabi'una ahsanah. Allahumma ya arhamar al-rahimin arhamna. اللهم إنك كريم عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم يا أرحم الراحمين اغفر لنا ذنوبنا وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين وصل الله وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين